Thomas Olin, jag sitter här med en artikel som du har skrivit och den är från 1971. Den är publicerad i Svenska Dagbladet och den har rubriken När demokrati i dataåldern. Varför sitter jag med den här artikeln? Ja, om man ska ha ett samtal om kommunikationernas begynnelse så tycker jag det är stimulerande åtminstone för mig att tänka på att det fanns tankegångar redan, redan tidigt. Eh, och så ska vi säga eh, häftiga saker som att knä, knyta ihop televisionen med telefonen eh, fanns ju faktiskt i, i tankegångarna hos några enstaka personer eh, redan i början på 70-talet. Men egentligen just att använda ett sådant medium till demokratisk kommunikation det var inte inte prövat, det var inte relevant och jag fick inte mycket respons heller på artikeln för att, för att jag förutsatte egentligen att det kommer att finnas ett nät som vanligt folk, alla medborgare om de så vill, skulle kunna kommunicera med. Politiskt till exempel. Sådana nät fanns inte. Det fanns datorer naturligtvis som kunde koppla samman men det hade man på allvar inte riktigt börjat någon skärpa utan det var helt enkelt lite grann av fantasier. Om vi hade haft ett nät skulle vi kunna bli mer levande och mer medborgaraktiva medborgare i ett politiskt perspektiv. Jag tyckte det var fantastiskt. Jag minns fortfarande hur jag fick kalla kåra på ryggen när jag kom att tänka på just att, att tänk, tänk om alla människor i sina hem har ett redskap som de kan uttrycka sin vilja med. Det är en knepig organisation man ska göra, men vilken underbar möjlighet för människor att få, få sina uppfattningar, sina meningar sagda. Hur kommer det sig att du fick den här liksom, idén, att du skrev den här artikeln? Och du var 37 år då, 71. Jag läste i en engelsk tidning att det fanns en, en kille som jobbade på British Post Office som hade kopplat ihop tv och telefon. Han är Sam Fedida och han hade startat ett, ett projekt borta i England. Uh, och jag åkte över och uh, träffade honom och uh, blev så inspirerad. Uh, för han sa att uh, ja, alla människor har ju tv eller kommer att ha tv. Så att med, om en telefon där till så är det en stor möjlighet. Det var väldigt tidigt men ändå så fanns det också strax efter kan man säga erfarenheter från Frankrike som med sitt Minitel-system också eh, lanserade liksom möjligheten att alla skulle kunna kommunicera. Och för mig var att kommunicera demokratiskt, det har alltid varit en, kanske det mest fundamentala sättet att använda vad som nu är internet. I artikeln så beskriver du eventuella risker i framtiden för manipulation till exempel. Men du för också fram hur du kan användas till att lämna in sin deklaration eller låna böcker på biblioteket. Eller boka resor. Och det här är alltså 1971 och det är liksom långt innan det här har blivit verklighet. Hur kunde du, hur kunde du få ha en så tydlig bild? För mig har informationssamhället varit väldigt levande och mångfacetterat redan från början. Jag fantiserade om ett samhälle av en helt annan innebörd än det som fanns då. Och jag har aldrig sett några gränser med någon skärpa i informationssamhället. Informationssamhället är ett samhälle som är gränslöst och därför var alla tänkbara mänskliga ska vi säga, aktiviteter naturligtvis möjliga. De här som du nämnde att man kunde slå upp vart, vad man skulle inhandla och vart man skulle resa och så vidare. Det var, det var naturligt, det var en bit av samhället. Finns det i verkligheten så kan vi avbilda det på, på nätet. Tyvärr fanns inget nät, så att jag var lite ensam i det. Um, um, om vi ska backa bandet lite, så du kommer ju från en väldigt politisk familj. 
Eh, och den här artikeln hade ju också rubriken När demokrati i dataåldern. Eh, din pappa var folkpartiledare och din syster hette Ann Bible och var finansminister. Hur kommer det sig att du inte sökte dig till politiken? Ja, han var eh, nio år yngre än jag och var inte finansminister då. Hon blev <laughs> sen på början på 90-talet. Eh, det är klart att jag hade nog kunnat bli politiker om jag hade känt kallet. Men, men eh, när man är ung så vill man bana sin egen väg. Det gäller nog oss alla säkert också. Dig. Eh, och jag ville göra något annat. Så att, eh, jag tyckte också att det var... Ut, utan att det var uttalat för mig själv. Jag befann mig väldigt nära min fader. Jag var med honom på många evenemang. Och... Jag bar trunken när han hade sina stora debatter med Tagar Lander i Vasaparken just inför valen då på 50-talet och så vidare. Och jag hade sett så mycket politik så att jag tyckte inte att det var my cup of tea utan jag ville göra något annat. Så att jag började med helt andra saker. Musik har alltid varit kul att hålla på med läge. Och så småningom så dök datorerna ju upp på... Och det första jobb jag tog var att jobba på Facit som ju då arbetade med Besks storbror, en av de första Facit LB3. Och jag började programmera där och kom sen in i undervisningsapparatur och kom sen tillbaka till universitetet och så vidare. Men det var lite, lite grann... Jag vet inte kalla det, det var ingen protest, jag hade inget emot. Jag, har, jag är själv liberal och har, utan att ha fått något direkt påbrå eh, explicit från familjen så, så har jag känt det naturligt att vara en, en liberal tänkare under hela livet och är det fortfarande. Ja, alltså vi har ju intervjuat ganska många internetpionjärer för internetmuseumsräkning här eh, och det är väl få av de pionjärerna som varit inblandade i så otroligt många moment i den svenska internethistorien i alla fall. Som du har, jag skulle nog säga att du är den som har varit med om flest. Så att vi har liksom en diger lista att gå igenom här. Det gäller Kom-systemet, det är Videotex, det är Forum Planet, det är Teleguide, IT-kommissionen och så vidare och Seniornet och det tar ju liksom aldrig slut. Det är stora internethistoriska skeenden som du så. har haft ett finger med överallt här. Det blir färdigt i kvällen. Ja, precis. Så att vi, vi, vi kör här nu dagen igenom. Men bland annat var du ju med och startade ADB. Det här nya ämnet informationsbehandling i Stockholms universitet. Men om vi ska hoppa därifrån till Theres. Vem var det eller vad var det? Jag kom att jobba i en statlig utredning just före Therese-projektet. Det var en statlig utredning som skulle undersöka och föreslå om vi skulle börja bygga stora datorer i Sverige eller inte. Omedelbart efter det så... Jag jobbade på styrelsen för teknisk utveckling och vi fick där information om att det fanns möjlighet till mer personlig kommunikation genom att använda telenäten på ett då oprövat sätt och man kunde tänka sig också att Telekommunikation kunde ses som en resurs som man kunde fördela i samhället till fromma för, för olika delar. Vi var ett avlångt land och kanske kunde fjärran delar upp i norr, vad vet jag, ha glädje av att, att socialt och utredd telekommunikation skulle vara värdefull. Vi bildade en arbetsgrupp som hade som som målsättning att undersöka olika typer av telekommunikation i ett socialt perspektiv och hur man kunde använda det regionalt. Det fanns en, en efterfrågan på analys av regional utveckling helt enkelt. Och 
man, man kan bygga eh, flygplatser och, och järnvägsspår. Det är också bra för regional utveckling. Men kunde man använda telekommunikation? Det var det, var det som var frågan. Så att vi eh, skaffade oss information i Amerika och då när vi var där i Kalifornien och, och kom hem med en kopia av, av det här Planet Forum-systemet. Eh, den fick vi faktiskt köpa för 10 000 dollar. Det var, det var 50 000 kronor på den tiden. Det var dyra kronor också. Men eh, det var ju, var ju bra. Vi fick med den där hem, installerade den på QZ, Stockholms datamaskincentral, på en maskin som heter DEC10. Digital Equipment och eh, kopplade upp den mot eh, en eh, kvartett av samhällen omkring Luleå eh, och eh, organiserade ett, ett, ett antal förevisningar av möjligheter för telekommunikationstjänster. Och då hade vi meddelandesystemet som vi hade då, eh, fått igång, nu talar vi om 1976. Eh, och vi startade en del, en del experiment där uppe. Ehm, Theres som det här projektet kommer att, kom att kallas. Det står för telekommunikation och regional utveckling i Sverige. Ehm, och det visade sig att det var väldigt eh, inspirerande. Vi har organiserat en vecka av prov uppe i Luleå trakten. Och där var Honorat Sjöns med med landshövding och alltihopa för att bese detta märkliga att man skulle kunna förmedla samhällsservice på telenätet. Och det, det gjorde vi. Um, vi kom sen hem. Um, jag var alltså då på styrelsen för teknisk utveckling. Och jag måste nämna att jag hade vissa problem med att få fram finansiering för det här. För det var exotiskt på den tiden. Det som jag försöker beskriva nu. Så, så vad var det för visioner som ni hade uppe i Luleå? Kan du beskriva vad, vad ni tänkte er? Vi hade visionen att många typer av samhällsservice skulle kunna underlättas genom förmedling via telenät. Vi prövade undervisning, vi prövade hälsovård och... Jag provade konsumentupplysning och vi provade företagskommunikation. Ett antal sådana samhällsnära tjänster kan man säga prövade. Så vi skrev sedan en rapport som beskriver det där. Det finns en, en liten rapport som, som, som vi har här bakom mig. Eh, som i början på 77 eh, beskriver de här proven vi gjorde. Och då slutar med att vi förordar naturligtvis att vi ska expandera de här proven, göra, göra större, få bättre mätbarhet. Det blev aldrig så för att det är svårt att få fram resurser för det var ju fortfarande ganska okänd materia. Men det här meddelandesystemet som vi använde kom att bli använt i många sammanhang där och det kommer att spela en, en väsentlig roll. Um, när vi kom hem så, så hade jag, trä, jag hade träffat Marie Toroff från New Jersey under hösten 1976. Eh, och jag bjöd in honom till ett eh, seminarium på, på, stu, på styrelsen för teknisk utveckling i början på 1977. Och eh, då hade vi resultaten färdiga. Det var från Therese. Eh, när man först det var väldigt inspirerande. Marie har ett... Höll ett ett bländande anförande och jag vet att Jakob och Torgny, Jakob Palme och Torgny Toleros var där och blev oerhört inspirerade av, av Murrays eh, lansering av hans variant av planet och det var ett mycket större system de hade byggt i New Jersey Institute of Technology som heter IES-systemet, Electronic eh, Exchange Information System som var. Och eh, Jakob eh, blev så inspirerad att han tillsammans med Torgny eh, gick hem och startade omedelbart utvecklingen av det första komsystemet. Och det var ju, jag är väldigt glad över att, att vi hade så nära kontakt då, eh, med Jakob och mig. Och eh, komsystemet som sen Jakob och Torgny vidareutvecklade 
är ju en fundamental länk i den svenska utvecklingen. Det systemet som vi körde året före, det var ett amerikanskt system som inte var lika kapabelt som, som tekniskt som, som komsystemet blev. Men det var roligt att få de här experimenten till stånd och Therese projektet finns faktiskt beskrivet på en hel del håll för tiden som ett av de första sociala telekommunikationsproven. Och för den som inte känner till komsystemet så är ju det lite av ett, ja, lite som Facebook fungerar idag, i alla fall vissa delar av det med grupper och annat där man kan skicka meddelanden. Eh, som användes långt in på 80-talet eller mot slutet av 80-talet också. Komsystemet var ett viktigt system som drabbades av en märklig åkomma. Eller på säga. Det blev ju förbjudet av, av de rättstrypande myndigheterna. Vi hade en datalag då, det var världens första datalag. Eh, och den ansåg att, att meddelanden som skickades på nätet var personuppgifter identifierbara på person. Och därför så kunde man inte tillåta det utan vidare. Så att första varianten av komsystemet förbjöds och Jakob fick stänga butiken men sen kom han ju strax tillbaka med en variant. Ja, och det, det är nästan komiskt att uh, rättsskipningen uh, tror att man kan stoppa, stoppa världen genom, genom att förbjuda kommunikation mellan människor. Ja, man kan väl lugnt säga när man blickar tillbaka i historien när det gäller, gäller sociala medier uh, att... Uh, allt som man diskuterar idag har diskuterats förr. Eh, och eh, ja, bland annat det här näthat och annat och hur man beter sig i, i sociala medier till exempel. Det är ju någonting som har diskuterats Låt mig ge ett exempel som är lång tid. målande eh, i början på 80-talet när det franska Minitel-systemet var, var i full fart. Eh, så uppstod frågan om vad skulle du använda det här för pornografi? Och det, det var många som hakade på det tåget och det blev en, en livlig debatt om, om hur porren skulle liksom missbruka detta ädla kommunikationssystem. På samma sätt som när videon kom så var det någon som halade fram en förfärlig film, Motorsågsmassaken hette den, som, som också ledde till att vi hade en skarp kritisk syn till hur vi skulle hantera konceptet video här i landet. Så var det också för videotex som alltså Minitel symboliserar att det blev skadat av diskussionen om pornografi som ebbade ut, folk tröttnade. Men det har varit sociala problem som du nämner som finns idag på många sätt som, som Facebook kan missbrukas. Det fanns redan då. Ja, nu kommer vi in på nästa ämne här som är videotex. Och det tror jag väl inte att var och varannan svensk vet vad det är. Några kanske kommer ihåg eller känner igen det. Men skulle du kunna beskriva lite... Videotex. Ja, videotex. Va, vad är det? Eller ja, vad det? slutet på 70-talet så tillsattes det en statlig utredning, informationsteknologiutredningen. Så skulle analysera just det här med, med television och eh, telenät sammanknutet. Eh, man kallade det för datatv. Och datatv skulle utredas. Det var en stor parlamentarisk utredning. Och jag hade förmånen att vara huvudsekreterare i den utredningen. Eh, Sven Gustafsson var ordförande. En mycket stark och inspirerande ordförande. Vi gav ut... En bok som berättade vad datatv och för den delen också text-tv egentligen var för något. Och sen slutbetänkandet kom i början på 81 där man beskrev just hur ett sånt medium med, med televisionen och telefonen samverkande skulle kunna se ut och i vilken utsträckning det skulle vara relevant att styra det i någon samhällsperspektiv. Skulle man till exempel ha reklam i ett medium som, som ju väl ändå var någon sorts tv, var det inte det? Eh, och det, det, var en, det blev en laddad diskussion i den utredningen. Eh, Televerket var naturligtvis med. De hade startat eh, tidiga datatv-försök. De kallade sitt, sitt system för datavision. Och det 
demonstrera det så väckte eh, positiva uppståndelser. Det var ju väldigt spännande detta. Eh, sen kom man att förstå att datavision var inte ett bra ord och datatv definitivt inte. Som, så vi döpte det till teledata och betänkandet från informationsteknologiutredningen 1981 det talar om teledata och text-tv och telefax också. Ska man, och hur ska man göra detta? Ska man ha en stor statlig satsning på sådana här nya medier? Faktiskt heter den här delbetänkandet att det är nya medier. Eh, ska man göra som i Frankrike? De hade låtit staten vara med och bestämma hur de bygger ut sitt telenät för Minitel-terminalerna. Staten hade pumpat in en väldigt massa pengar i där och de ville helt enkelt att Frank skulle framstå som ett starkt teknologiutvecklat land och Minitel och det teletelnätet som, som, som det använde var egentligen ett industripolitiskt experiment och det kom att väcka stor uppståndelse för det här var väldigt tidigt de små tjusiga Minitel-terminalerna som jag besökte en fabrik för den här gång. Så ska jag ta fram den specifikationen var att det fick kosta 1000 kronor. Inte mer att ta fram en sån terminal. Och det gjorde fransmännen. Och det expanderade kraftigt över världen. Men, eh, men den här utredningen som vi hade hemma. Tittade noga på de olika typer av teknik som fanns. Och, och kom att föreslå en reglering av vad som då var teledata. Kallat. Det var ganska märkligt men det blev en, en diskussion mot slutet av det här utredningsarbetet där det fanns personer som tyckte att det är väl ändå tv. Man visar grejerna på, på en tv-skärm så är det väl tv. Därför måste vi ha samma typ av rättslig reglering som televisionen, det vill säga reklamförbud och sådant. Och eh, utgivare ansvar för de som ligger bakom. Eh, men eh, utredningen delade sig för det fanns också eh, ledamöter i utredningen som ansåg att, att man kan inte ha reklam för det här är inte tv, det är ett nytt medium, teledata. Strax efter så, så hade amerikanerna tagit över en del av, av utvecklingen och kompletterat den franska och den engelska tidiga versionen och, och lanserat ordet videotex. Videotex är det internationella ordet för det som fortsätter i vårt land datatv, sen teledata. Och det kommer att heta olika saker i olika länder. Och eh, videotex är alltså en typ av telekommunikation som är en, enligt min mening en direkt föregångare till internet. För vad vi gjorde under 80-talet med, med videotex. Det var att ta fram en mängd olika tjänster, en mängd olika system som förmedlades via videotextnätet som Televerket byggde upp. Ja, det kan man ju lugnt säga om internets utveckling att det, det är ganska många spår som har lett fram till där vi är idag. Eh, så att det är inte alltid, det är lite svårt att säga vem är internets grundare till exempel. Eftersom det, det är liksom ett stort samarbete alltihop. Och om man då ska beskriva videotext så är ju det, det är inte exakt den tekniken som används idag på internet. Men tjänsterna och behoven och utvecklingen av dem är ju i princip samma. Och om man inte har använt videotext, hur skulle, det, hur skulle du beskriva det rent bildligt som man förstår idag? Om man kanske är född med, under iPhone-eran. Liksom. Jag skulle säga att det var en babyform av internet. Och det är just som du säger, det innehöll många, väldigt många av de tjänster som nu finns på nätet, på internet. Um, vi hade, jag kan säga att det var en tioårsperiod, det började på 80-talet och fram till, till slutet. Uh, då Videotex utvecklades väldigt starkt. Och många företag, organisationer och etablissemang etablerade sig på videotextnätet. Och Televerket drev det där framgångsrikt och det fungerade bra. Men man märkte successivt att 
att problemet var att det var allt för, för stor mångfald. Det fanns ett videotextsystem i nästan varje land. Ett i Amerika. De, de här olika öarna av videotextsystem kunde inte riktigt kommunicera med varandra för den tekniska standarderna var olika. Och de hette olika saker. Starten då i England kallades sig för Prestel, Press Telefon, Prestel och Prestel standarden som var en, en kodningslista över hur, hur man skulle eh, beskriva bokstäver och siffror. Eh, an, kommer att användas i många länder, till exempel Sverige. Under 80-talet, stod det 80-talet, så körde vi Prestel standarden. Franska, fransmännen har alltid varit eh, individer, de hade en egen standard. Antiop. Och på sitt teletellnät. Tyskarna hade en standard som hette bildskymtext som var en mer fullständig standard. Och amerikanerna hade en upplev så kanadensarna var tidigt ute med sitt teledonsystem. Japan tog lång tid på sig för de hade svårigheter att få fram japanska tecken och kinesiska tecken på de här små skärmarna som fanns på den tiden. Och det var det, så att, men de skapade en egen standard som, som hette Captain. Och det fanns alltså en mängd sådana här öar. Och det var i början till videotex nedgång kan man väl säga. Eh, och det är väl ofta så i, i samhället eller man säger, att, att stora förändringar uppstår lokalt. Och eh, man ville på något sätt komma, knyta ihop de olika videotexsystemen allt eftersom 80-talet gick. Men eftersom man hade olika tekniska standarder så var det problematiskt. Visserligen ändrades det några och tog över den tyska så kallade CEPT-standarden. Men eh, det ledde ändå till att eh, man eh, på något sätt efterfrågade det som sen dök upp. Man visste inte hur det skulle gå till. Och det, det fanns, det fungerade bra. Man hade tusentals användare i, i många av våra eh, vanliga länder. Och, och, eh, Användarna var engagerade så allting var fröjd och fröjd. Men det fattades någonting eftersom man inte kunde kommunicera över gränserna ohämmat. Och jag kan väl säga att man väntade på att TCP på internetutvecklingen skulle, skulle komma även om den inte var uppfunnen. Det fanns ju World Wide Web som kan man säga ett sätt att knyta ihop datasystem, datorer och så. Det, det fanns ju men det fanns inte någon stor gemensamhet äh, äh, ännu före det in på 90-talet. Så, så att 80-talet blev då en, mellan, en mellanperiod. Men den var viktig för den utvecklade rader av tjänster som kan, sen kunde flyttas över direkt till, till och så sen blev, blev internet. Jag ska nämna här att vi, du har ju nämnt Minitel här i Frankrike som ju väl det allra mest framgångsrika systemet av de här du har nämnt. Eh, som lades ner så sent som 2012. Eh, hur kommer det sig att det blev så populärt då? Där. Eh, det var som jag sa nu stött, understött av franska staten. Och eh, de har ett ministerium som både industri och telekommunikation på den tiden. Och... Eh, det fanns en stark kraft i franska styret att helt enkelt främja Minitels utveckling. Det var under den tiden när presidenten hette Giscard d'Estaing och han, han var väldigt positiv till att Frankrike skulle i Charles de Gaulles anda bli statligt. Och Minitel var ett projekt för franska staten. De understödde det och subventionerade tillverkningen av de här små terminalerna. Sen kom folk och använde det väldigt mycket av några mycket speciella skäl. Till exempel hade de haft problem med telefonkatalogen under lång tid i Frankrike. De var ont om skog i Frankrike, i förhållande till oss i alla fall. Och det var dyrt att, be- att, göra, att trycka en telefonkatalog. Så att det var det fattades ett medium. Då kom Minitel in i bilden och det fann en annuär elektronik som den hette. Telefonkatalogen på nätet kom att spela en väldigt viktig roll. 
det får. Och sen kunde man naturligtvis då skicka meddelanden från person till person via, via minnetälsystemet. Det var inte så avancerad gruppkommunikation men, men det fungerade. Och det viktigaste av allt tycker jag det var att fransmännen uppfann ett, ett ekonomiskt system, ett debiteringssystem som med en rad olika valutor om jag så får kalla det kunde, kunde skapa vad som blev en marknad. Och det fanns alltså möjligheter att etablera sig i minnetälsystemet på olika nivåer och som var mer eller mindre kostsamma för användaren och för all del kostsamma för informationsproducenten också. Det här eh, ekonomiska systemet eh, var väldigt framgångsrikt och man, man, man kunde lära sig att det fanns billiga teletjänster och dyra teletjänster. Det var rätt okänt då för att eh, användningen av telefoni har alltid varit ganska ifrågande till det här väldigt jämn. Så att det fanns ett antal sådana här viktiga ting som fransmännen helt enkelt tog fram och understödde. Och det kom ju att sprida sig. Det, det blev ju, eh, jag, jag har sett siffran, jag har två siffror, en 17 miljoner och en 22 miljoner minuteltterminaler innan det hela stängdes. Och det, det stängdes ju med någon sorg i hjärtat här för många för att fransmännen hade under 80- och 90-talet lagt sitt hjärta i Minitel. Och Minitel fanns överallt. Så kommer inte nät och, och vill konkurrera ut det här. Och det, det, var, det var inte nådigt. Så de kämpade det längsta ända till 2012 som du säger och stänga det, Minitel-nätet. Då hade redan Televerket stängt vårt svenska videoteksnät eh, tio år tidigare. Ja, när vi, när vi ändå är inne på 90-talet så kan vi diskutera ett annat system, eller en annan satsning som gjordes då. Att vi, den som kan sin internethistoria vet ju det här att de här åren mellan 90 och 95 är ganska avgörande för det internet som vi känner till idag med World Wide Web och, ja, och ja. själva den tekniska utvecklingen, alltså TCP IP, att det, 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 det blev det, den vinnande tekniken så att säga. Ja. Eh, och parallellt med detta så kommer det fram en, en ny apparat egentligen som heter Teleguide som är en telefon och den har skärm och det, det är liksom en ny typ av dator men den använder inte det här internetsystemet kan, kan du berätta vad, vad är det och ja, vilken inter- var din roll? Internet fanns inte då Teleguide eh, levde då 1990 till 92 drygt eh, och eh, Ja, det är en egen, ett eget steg i utvecklingen. Jag kan väl säga att det är en direkt förebild, kan man säga. Det tar sig förebild i Minitel. Det var fråga om att göra en svensk Minitel-satsning. Och den starka kraften som jobbade med Teleguide heter Göran Asplund. Och han var en, en skicklig företagare, alltså ekonom. Som startade en verksamhet, en provverksamhet som sen helt enkelt organiserades så att det fick tunga partners. Teleguide när det började rulla på allvar ägdes av Televerket IBM och SLT. Och det var ju parter som var starka, de ville verkligen. Och jag har fortfarande en del texter som i början, typ 1981 säger att Teleguide, vi har utvecklingsplaner som är, som är starka och, och expansionen kommer att vara dramatisk. Precis som den var för, vill jag säga, för Minitel-systemet. De olika öarna av Videotex under 80-talet hade visserligen expanderat men inte så explosivt som, som Minitel utan Teleguide var bara en svensk Minitel. Men det här, man kan väl säga att satsningen på Teleguide lyckades inte. Dels för att de tjänster som man tog fram och inbjöd till för att lansera via Teleguide-terminalen var inte så inspirerande, lockade inte på det sättet. Till exempel hade vi ju naturligtvis inte som fransmännen en, en, en telefonkatalog som är en grej som alla behöver. Visserligen fanns det en telefonkatalog på, på Teleguide. Det var många som använde Teleguide-terminalen till det. Men, 
många andra tjänster kom inte fram i tid och hade varianter som inte var så människovänliga. Jag vet att man provade eh, mot slutet att eh, utveckla terminalen så att den hade kortläsare. Man kunde läsa smarta kort, eh, lagom smarta på den tiden eh, för att kunna betala med. Och det var ju eh, det var bra. Men antalet tjänster var inte till fyllest för att Teleguide skulle expandera. Och jag vill lägga till att min platsen där var mer eh, speciell för jag hade eh, mitt ansvarsområde var att utveckla offentliga tjänster på Teleguide. Och jag gjorde en del saker med, med Teleguide terminal. För mig var tel- den terminalen minst lika god som, som andra terminaler som hade f- var, funnits. Och det fanns redan då persondatorer. De var lite eh, klumpiga men det fanns en Teleguide programvara som man kunde köra på på PC om man, om man så skulle vilja. Och jag tog fram och analyserade en hel del saker som till exempel konsumentupplysning och sånt. Nu slår vi upp på Price Runner direkt om vi ska köpa en, 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 en ny tv-apparat eller vad liknande. Och jag var flera gånger på Konsumentverket och försökte övertyga dem om att det var ett viktigt sätt att nå ut till medborgarna. Så att, så att konsumenterna kunde vara medvetna om om, om en affär som skulle bli. Eh, men eh, då tidens eh, konsumentverk var inte intresserade. De, var, de, de tyckte inte att eh, användningen av telekommunikation för att sprida konsumentinformation var någon bra grej. Och det liknande sätt försökte jag få till stånd en, en sån här fast förteckning, en förteckning över, över ohälsa och sjukvård och mediciner. Det var också för tidigt. Men det fanns eh, embryon som jag måste nämna. Redan på, redan på 80-talet så hade ordföranden i, i videoteksföreningen då, eh, Thomas Persson. Eh, han jobbade på riksdagen och han eh, jobbade fram eh, prototyper så att riksdagens informationssystem kom att bli en, en tjänst som, som fanns på på videotex ganska tidigt. Och det var ju en fundamental bit samhällsinformation som eh, faktiskt främjade eh, utvecklingen i stort på många, på många håll. Men för att avsluta Teleguide, eh, in, tjänsterna räckte inte till och man hade f- för mycket lättsamma tjänster tyckte jag. Och sen kom internet på en bom. Och då eh, tog luften slut. Ja, alltså om man tittar på det här, den artikeln du skrev 71 om hemterminaler och så. Eh, var det Teleguide du såg framför dig då? Ja, det, eller åtminstone Minitel. Mm. Eh, det var för att eh, jag såg framför mig en apparat som alla människor hade hemma. Eh, som man kunde kommunicera med. Eh, och jag kan säga att ja, Teleguide var ett bra försök men det misslyckades av olika skäl. Och det finns beskrivet det här, det här misslyckandet för Teleguide. Det är intressant varför det blev så. Och jag tycker gärna man kan säga det du säger nu att jag såg kanske framför mig att något Teleguide liknande skulle kunna finnas i varje hem precis som det nu har blivit. Ja, nu förflyttar vi oss framåt lite i tiden här. Vi... Nu kommer vi fram till 1994 som är ju ut... och då, då hamnar vi i politiken igen kan man säga. För 1994 är det ju valår i Sverige och regeringen storsatsar på en IT-kommission bland annat ledd av Carl Bildt. Och du blir involverad där. Kan du berätta? Ja, ja, ja då får man nog vara kanslichef för IT-kommissionen. Och det var ju en fantastisk kommission som eh, vars medlemmar, eh, sju stycken var statsråd inklusive statsministern. Och ett dussin var experter, chefer för Eriksson och alla möjliga. Fantastisk mängd av eh, skarpa tänkare. Tyvärr kom de fram lite för sent i början på 1994. Därför att 
Man hade mycket väl kunnat starta den betydligt tidigare. Och man var under hela 93 höll man på. Men det var väldigt många som var intresserade av det här. Av ett alldeles särskilt skäl. Och väldigt många ville vara med och, och, och dela kakan och så får kalla det. Eh, många olika ja, tjänster, producenter, tidningarna och bankerna och allt alltihopa självklart. Men också de politiska krafterna. Departementen ville min sann vara med. Och ett särskilt skäl var att eh, då så hade regeringen frigjort kan man väl säga de så kallade löntagarfonderna. Och var, stod i färd med att, att investera dem i någonting som inte var eh, löntagarnas apparatur utan, utan helt annat. Och IT-kommissionen fick på sig fick möjlighet att helt enkelt lägga första förslaget till hur löntagarfondspengarna skulle användas. Och för att kunna göra det så, så utvecklade vi en, en, en analys av samhället kan man säga. En rad olika samhällsområden, utbildning, forskning, industriutveckling och så vidare, hälsovård. Och beskrev det i en, i en skrift som heter IT, vingar och människans förmåga som finns här. Um, och den beskriver hur man skulle kunna satsa i viktiga områden. Och det var fundamentala starka satsningar. Och det var mycket pengar. Det var ju miljarder som skulle, skulle kunna fördelas. Och det var, därför var det en stor dramatik under den tiden 1994 som IT-konventionen kom att jobba. Uh, tyvärr så regeringen fick inte tillfälle att... Och, och fortsätta med det här för att man förlorade valet i september 1994. Och IT-konventionen kom då att uh, omstöpa sig. Jag var med under en tid men, men fasade, sen, man fasade väl ut mig kan jag säga. Uh, uh, och det finns under 90-talet flera IT-kommissioner som avlöste varandra. Men de var inte alls uh, av samma dramatiska eh, styrkan och så får kalla det som IT-konvention nummer ett. Eh, komiskt nog så just när under 93 när alla var i på varandra så, så blev, en dag så blev Carl Bildt engagerad och sa nej som ni bråkar om vem som ska sköta vad där. Det får bli så att jag får bli ordförande på en gång. Och jag vet inte om det är brukligt att statsministern blir ordförande i en statlig utredning, man så får kalla det. Jag har i alla fall inte hört talas om det tidigare. Men det var ju underbart och fantastiskt att vara med. Det, det råder ju lite delade meningar i alla fall på den tiden om vad IT-kommissionen verkligen kom fram till. Och liksom förändrade det samhället på något sätt. Liksom, vad, vad tycker du själv så här i backspegeln? Vi hade kunnat göra och skulle gjort... Underverk på en rad områden, särskilt utbildning, forskning och industriutveckling. För det var tre områden som var, men klart också välfärd eh, naturligtvis. Men eftersom kommissionen kommer att avsluta sitt mandat. Eh, den nya regeringen vill inte alls ha, ha de personerna med en del av dem. Så att det finns några som fick eh, sitta kvar i den nya IT-kommission nummer två. Men eh, svaret på din fråga är att it konvention nummer ett fick inte tillfälle att förverkliga några. Det finns i den här rapporten som man beskrev, vingar åt människans, åt människans förmåga, finns det en rad förslag som är väldigt starka. Det var faktiskt det tyngsta jobbet vi hade den här sommaren, att lägga skarpa förslag där man kunde vara ganska hänsynslöst i, i resursåtgång. Eftersom man visste att det, det fanns mycket pengar bakom knuten som skulle kunna förverkligas. Uh, och enda som blev av det kan man säga var att, uh, att regeringen valde att, uh, att stoppa de här pengarna i olika stiftelser som skulle vara stabila och skulle leva länge. Och uh, KK-stiftelsen och strategiska forskningsstiftelsen, det fanns ett antal sådana som fick mycket pengar som sen har fortsatt. Men som man stöpte om, den tillkommande regeringen stöpte om dem en del i alla fall och kom att förverkliga andra saker. IT-kommissionens förhoppningar var stora samhällsomdaningar på viktiga områden som utbildning och forskning med mera. Och tyvärr fick vi inte tillfälle att förverkliga dem. 
på, på, ditt CV här nu på 90 och, 20 och 00-tal här, då så finns ju seniornet med. Du är också med och driver försök om att, hur man kan använda tekniken för att rösta. Eh, och du eh, har varit akademiskt aktiv också som professor. Eh, men om du ska... För, för under 90-talet och 2000-talet och även nu så har ju den här tekniken som du såg fram för dig förverkligat. Och, och, jag vet att ni i Luleå ni undersökte, på 70-talet undersökte hur, hur man kunde använda teknik för läkare till exempel. Om man har läkarbesök på distans och det är ju i högsta grad aktuellt idag. Men det har ju tagit ett litet tag också. Men du har ju fått se hela den här utvecklingen. Hur, hur, ja. hur känner du inför den? Ja, det var just vid säkerhetsskiftet så hade jag förmånen att, att vara professor i Linköping. Och det var, då hade jag, tog jag fram en doktorandkurs som försökte avbilda informationssamhället. Lite grann summera det som, som vi har talat om här. Och det, det var väldigt, väldigt roligt. Men... Låt, du hoppade över seniornet. Jag kan väl ändå nämna då att just mot slutet av förra seklet så, så bildades seniornet. Jag var med i högsta grad där. En stark initiativtagare var Marta Sandén som spelade en viktig roll för seniornets skidens tillkomst. Vi hade visserligen i videotex. Ett antal år tidigare träffat en amerikansk kvinna som heter Mary Furlong som startade seniornet i USA. Och det fanns en förebild. Men, men Marta eh, var väldigt aktiv i början. Vi bildade en styrelse. Vivian Lundberg var ordförande och jag blev sekreterare. Eh, Marta Sandén blev generalsekreterare och det sköt hon mycket bra. Och det här fortsatte sen och man, man lät ordförandeskapet växla. Och jag var ordförande strax efter säkerhetsskiftet ett par år. Man kan säga att Marta spelade en stor roll men, men vi fick aldrig några pengar från regeringen till seniornet. Som ju var en helt, helt privat, det måste man kalla det, organisation självklart. Men man fick en skärv men det, det, det var... Ja, ifrån IT-kommissionen då i början på seklet, men det var en liten skärv avsedd för andra saker. Så seniornet fick aldrig det stöd som man <går> drömde om att Minitel-folket fick. Hurra, regeringen ger oss så mycket som helst, allt vi pekar på. Det hade varit bra för, för seniornet, Sweden är en viktig sak. Och redan ja, vid säkerhetsskiftet så att då bedriva utbildning för många äldre människor men inte så mycket äldre runt om i landet. Det var ju det är viktigt, demokratiskt viktigt vill jag säga. Och det startades något som heter seniorsurf som var en dag om året om man, man utbildade varandra helt enkelt och engagerade biblioteken runt om i landet i högsta grad. Seniornet är en, en viktig sak fortfarande. Och har just för här förleden fått ett, ett stort statligt bidrag till slut, äntligen, för att utveckla utbildningstjänster och olika slag. Det är jätteviktigt för många äldre människor. Och vi har nära någon tredjedel, eller över en fjärdedel av, av, säga, av väljarna i alla fall, aktiva medborgare som är över 65. Och många av dem behöver hjälp med att köra internet. Och det är sådana saker är spännande. Ja, jag ställde ju frågan där hur du såg på utvecklingen idag. Men om jag skulle snitsa till den lite så. Alltså, du har varit väldigt inne på just hur, hur tekniken skulle kunna funka för att främja demokratin. Och även hur man kan använda det till att rösta och ja, ta del ja. av demokratiska handlingar eller politiska handlingar. Hur tycker du att det har funkat? Har det blivit som du hade tänkt dig där? Det har det inte. Jag har aldrig varit någon vän av stora landsomfattande omröstningar om det ena och det tredje. Men ändå någon form av det jag spånade om 1971 det var lokal demokrati. Det kunde vara hundratals personer som kunde komma samman. Uh, och det har funnits i statsvetenskapen under alla år uh, modeller för, 
för mera levande medborgardemokrati finns hela tiden. Men de kommer inte till användning så mycket för många av våra länder som vi lever i har en stark ådra av representativ demokrati i sig och är oroliga för att vi ska låta direktdemokratin och dess emotionella lönnighet styra i allt för hög grad. Så att det har förekommit experiment med, med lokal demokrati men inte alls i det, den utsträckning som jag hoppades på. Och jag har många goda vänner i, som är statsrättare som, som säger samma sak. Men dock, vi har ett koncept som heter medborgardialoger som prövas som helt enkelt är kommunikerade. Medelandosystemen från 80-talet kom äntligen fram med medborgardialoger, så är det. Och det är jättebra, det pågår i hälften av alla våra kommuner runt i landet. Om man talar med Sveriges kommuner och landsting som gör väldigt viktiga och bra saker för, för den här typen av demokrati så finns det lister på hur de olika kommunerna gör. Där finns det en tjänst, kan vi kalla det, medborgarbudget som är en medborgardialog med pengar. Så att medborgarna får träffas och, och definiera sin agenda, besluta om vad de vill göra i agendan och få förverkliga den. Det vill säga kommunen delegerar en summa pengar till, till medborgarbudgetgruppen. Konceptet medborgarbudget har prövats av en nu närmare ett dussin knappt kommuner i landet. Men det är det, är det första riktigt skarpa sättet tycker jag att göra. Att göra det. Så min förhoppning var ju inte att man skulle ha tjusiga eh, tidningar utan ja, att människor skulle få mer att säga till om. Ja, om jag skulle liksom sammanfatta hela din gärning här så finns det ju faktiskt en röd tråd som jag tycker att jag kan se. Och det är ju det här med demokrati. Vi diskuterade ju dina släktingar som var aktiva politiker och det har ju inte du varit riktigt på samma sätt. Men ja, du har haft medborgaren i fokus. Håller du med? Ja, det tycker jag. Och det är svårt när man blir lite äldre och, och försöka se en, en röd tråd. Jag har livet har varit på det här viset. Men om jag ser tillbaka på det vi har pratat om och lite till så, så är det nog så att medborgaren i centrum har varit viktig för mig under hela tiden. Och det väl kan man säga, jag har alltid varit en konsument snarare än en producent när jag, när jag är ute, och, ute på marknader av olika slag. Och jag har alltid varit engagerad i, i medborgarinflytande och hade har förmånen att få jobba med det. Vi har haft en del utredningar som snoddar vid mina förhoppningar. Till exempel skapade man medborgarkontor på, på 90-talet. Det var väldigt, väldigt viktiga ställen där man kunde gå och få sina drömmar förverkligade om man hade, hade tur. Men som kommunerna helt enkelt organiserade och finns på många håll i landet. Inte lika populärt överallt, men och nu för tiden så, så har man, det har återkommit alldeles i dessa dagar, medborgarkontorkonceptet. Man har döpt om det till servicehus eller något sådant. Men, men medborgarkontor är en form av institutionell bild av min förhoppning, nämligen det att varje människa ska ha ett litet medborgarkontor tillgängligt för sig varje dag. En sista fråga. Hur vill du bli ihågkommen? <laughs> Som den aktiva medborgarens röst. Tack så mycket Thomas Olin. Tack, det var roligt. Mm.